Hello, hello. Hey, Abby. Hello, welcome. Hello, teacher. Welcome. Good evening. Happy, like always, right? Siempre feliz como siempre, va, Abby? <laughs> okay. Hey, Yvonne, how are you? Hi, teacher. I'm fine. Okay. It's a pleasure to see you again eh? in a new <laughs> class. Yeah, congratulations. And who else is over there? Lupita is over there, right? Hi, Lupita. Can you hear me? Hello, hello. Well, so let's let's wait for the others. Now we're going to start with the with the class today, right? And to begin, I will show you something. Okay, let me see. Okay, let me see. I will make this bigger for you. Vamos a hacer esto un poco más grande. Okay, here we are. Okay, yesterday we were practicing the number, right? Now we're going to practice pronunciation, right? Let me see. Good. A little bit more, right? Poquitito más. Ahí estamos, yes. Okay, listen, please listen to the other. Let me check. Quiero ver si estamos bien con el audio. Uh, ahora sí. Yes. Listen, please. Page 6, exercise 11. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. O. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven, eight, nine, ten. Again, listen, please. Page six, exercise eleven. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. O. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Give me a second. Um, voy a leer unos mensajes aquí. Um, okay, Oscar, Nicole, and Minor. Okay, that's it, right? Now, please, repeat after me. Repeat after me. Zero. O. Oh. One. Two. Three. Four. Four. Five. Six. Seven. Eight, nine, ten. Okay. Now let's go to another exercise. Good. More number, right? Just give me a second. I will make. Okay, good. A little, a little bit bigger. Okay, good, like this, right? Okay, class, listen, please. Page 19, exercise seven, numbers and ages. Part A, listen and practice. 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay, now repeat after me, please. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Welcome. Thank, thank you. Okay. Let's continue, right? Okay. Uh, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay, listen for the last time, again. Page 19, exercise seven, numbers and ages, part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. 
Okay, very good. Any question? Teacher. Tell me. La, la pronunciación del 90 la escucho distinta como uno la había dicho usted. 90, 90. Both are correct. 90, 90. It's more common 90 in, in United States, for example, it's more common to say 90. Let me see. Here, let me, let me hear here. 70, 80, 90, 90, uh -huh. 100. 90, 90, listen. 90, 100. Mm -hmm. 90, or 90, if you want to say, right, 90. But it's more common again, I repeat 90. Is, is that okay? Yeah? Okay. Yeah. Okay, good, good. So any other question? No questions? Okay. Now listen and practice this pronunciation, right? Page 19, exercise seven, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, again. Page 19, exercise seven, part B. Listen and Good practice. Good evening, teacher. Good evening, Notice welcome. Stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, good. Now let's practice, right? But before to continue with the numbers, I will pass the attendance. I will take the attendance, I mean. Okay, Alessandro. Present. Welcome, Alessandro. Yvonne? Thank you. Okay, Deborah? Good, teacher. Okay, Delia? Present, teacher. Okay, thank you. Edwin? Good evening, teacher. Hello, hello. Uh, Lupita? Present, teacher. Okay. Erika? Erika? Sorry? No, okay. Perdón. Oh, okay. Yes, okay. <laughs> <laughs> que medio alcancé a escuchar un sonidito ahí. Pre, pre. <laughs> okay, thank you, Erika. Okay, Abby? Present. Okay, thank you. Elizabeth? Present. Okay, welcome. Uh, Jose? Present, teacher. Welcome, Jose. Jose, sorry. Hoy se le escucha bien el internet, José. Sí, sí, ahora sí, Ticha. Solo es que hay un, hay un detalle de que ahorita estoy estacionado por acá, pero al moverme... Ah, no bueno, voy entonces a solo va a estar de oyente, José. Así es. Bueno, pues le vamos a poner oyente porque no queremos accidentes. <ríe> bueno, pero ahí donde está, <ríe> sí, la señal está perfecta. Lástima. Sí, aquí estoy robando wifi. Sí, ya me imagino, el trabajo. Ok, Naum. Sí. Present teacher. Ok, good. Eh, JC. Present teacher. Ok. Melba. Mónica. Present. Ok, welcome, Mónica. Eh, Robert. Mr. Serrano Cuellar. Yari. Yari. Present teacher. Ah, welcome, Yari. Eh, ¿Va a poder participar, Yari? No, hoy solamente estaré de oyente, oyente teacher. Oyente, vaya. Mm. 
Perita triste. Mm, ok. Ok, vamos a ver. Eh, tengo un mensaje por acá. Yari, ah, ok, ya. Sí, ya, ya copié el mensaje, Yari, ya, ya lo copié. Muy bien. Eh, Robert, Melba. Ok, solo Robert y Melba nos hacen falta. Ya se van a incorporar. Ok. Pero aquí tenemos a la princesa de Ivonne también, ¿verdad? De, de oyente. <risa> Hello. Aquí, permítame, siempre tenemos nuestro amiguito que saluda siempre. Permítame. Hello. 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 I'm a chain. I'm Stephanie. Nice to meet you. I am Dudley. <laughs> Goodbye. Se fue Dudley, ¿verdad? Eh? Okay. Good. Now let's continue, please. Uh, let me see. I have another message. Ah, minor. Sí, sí, minor. Pero como me dijo que va a estar de oyente, ¿verdad? Ya le puse asistencia, minor. También a Jonathan y a Nicole y a Oscar. Pero sí, aquí está presente, Minor. Present. Sir, yes, sir. <risa> Ay, me, ok, me avisa si puede participar, Minor. Cuando pueda participar, me avisa. Cuando llegue a la casita, dígale al de micro que corra. <risa> no, no, son mentiras. Son mentiras, no. <risa> ok, continue, please. Now we're going to practice. Let me see. Let's start with Alessandro. Alessandro. Three times nine, Alex, Alessandro. Three times nine is multiplication. Multiplication. Three times nine. How much is it? Vamos a ver. Lo voy a probar con los números. A ver qué tal andamos en la resta, la multiplicación <laughs> y, la, y la suma, right? Ajá, Alessandro. Va, lo vamos a dejar pa en pausa. Um, Ivonne, three times nine, please. 27. 27, my goodness. That's correct, right? Now, uh, Deborah, 60 plus 31. 60 plus 31. Do you want a word? ¿Quieren una página de word para que la vaya escribiendo o así nada más? Yeah. Sí, una página de word. Ah, okay. Ah. Uh -huh. Permítame entonces. Aquí no me tiene que fallar porque la mayoría son contadores. <ríe> ok. Ahorita comparto el Word. Ok. Let me see. Por ahí, ok. Three times. Solo que aquí me fregaron porque los... Bueno, lo vamos a poner la X. Three times nine. Equals 27, right? Eh, 60. 60 plus 31. Oops. Ajá, Débora. Débora, right? 91. 91. Correct. Excelentoso. Good. Delia, please. Uh, 15 minus 6 equals 9. 9. Sorry, Delia. I put the most difficult one, right? <laughs> okay, good. Next one. Um, uh, Edwin, my bell, please. teacher, my bell. Um, excuse me? Ah, oh. My bell. Yes, sorry. Thank you. Excelentoso. <laughs> okay, Edwin, please. Uh, four times five. Four times. Or, or you can say four multiplied by five. Four multiplied by five or four times five. Four yes. times five. How much is it? Twelve. 12. Sí. Ah. 
Oh, no, 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 no. Aha. <laughs> uh -huh. 20. 20, yes. Nice. Good, thank you. Now, eh, Lupita, please. 50 plus 10. Plus 10, right? Equals. Lupita, 50 plus 10. Okay, let's continue. So, Erika, please. 50 plus 10. Sixty, correct. Thank you. Good. And Abby, please. Thirty-seven plus sixteen equals you can use my my fingers if you want. Le presto mi dedo si quiere. <laughs> Okay. Fifteen three. Fifty three. That's correct. Fifty three, right? right? Después que se contó todos los deditos hasta la de los pies, la conclusión es fifty three, right? Okay. Thank you. Uh, by the way, uh, here my finger, right? This is the thumb. El dedo gordo, thumb, right? Index. This is the, the middle, right? Or the dedito mal creado, right? This is the ring. And this is pinky, pinky. Pinky, ring, middle, index, and thumb. Okay, good. Es comercial, es comercial. Los deditos de la mano, right? Now, uh, who's next after Abby? We have Elizabeth. Elizabeth, 70. Minus 15 equals 70 minus 55. 55, my goodness. You're good. Uh, this is for Abby too, right? Good. Uh, and let me see. Uh, Jonathan está todavía no, ¿verdad, José? Naum. From San Francisco, California. Naun says eight times eight. Eight times eight. Sixty-four. Six, Sixty-four, right? Estaba a punto de preguntarle a la princesa de Ivonne, porque yo creo que ya se fue la tabla, quizá. Ok, muy bien, good. Eh, after noon, we have eh, JC. JC es contador, ¿verdad? Yeah. Iba a fallar, JC. Ya ve que el Barça no falló ahora, ¿verdad? Sí, Ni modo. cero. Así el fútbol. <laughs> seven times seven. 49. 49. Immediately, right? Yes. Immediately, you know, it's in a, an account and it's like A, B, C, one, two, three. Okay. Good. So this is the practice of the number, right? Okay. Now let's continue with the, with the practice here. Yes. Tell me. Can you repeat uh, how, how to say in English board? Ah, okay. Give me a second. So. Regresamos aquí al Word. Ok. Eh, plus is más, right? And we say add. Add, right? Agregar, sumar, add. And you say one plus three is four, you know? Ok. And then times times or you can also say divide uh, multiply by multiply by 
right? So you can say seven times seven. Seven multiply. Multiply. Ah, yes, yes, yes. Multiply by seven, right? And minus 10 mi minus five, it's five, right? Okay, and divided by a 100 divided by 10, it's, it's 10, right? Okay, so these are the numbers. Ah, and equals, equals is this, right? Equals. Bueno, me salió carita feliz ahí, pero equals. Right? And le debo el símbolo de pi, right? But you say pi in English is the same. <laughs> okay, any other question? No questions? Good, let's continue, right? Let's continue. Uh, I, I want to say that I'm not good with numbers. Eh? I'm not good with numbers. You know, English teachers, we are not good with numbers. Yes. Um, but I have a question for you, Delia. But I, I have to say in Spanish, sorry. Eh, la mitad dos más dos. How much is it? Good evening, teacher. Hey, good evening, Jose. Jose, no. Okay, oh, wait. Robert. Huh? Robert. Ah, Robert. Hello, Robert. Welcome. Delia, can you hear me? La mitad de dos más dos. How much is it? Tres, teacher. Three, my goodness. Woo. Yes, it's three. It's a tricky word, right? A tricky word. A, a tricky uh, equation, right? Es una, una suma tramposa, porque la mitad de dos es uno, más dos, tres. Ok. Pensé que iba a caer en la trampa, Delia. Ok. No. Pero quiero que alguien caiga en la trampa, no sé. <ríe> Vamos a hacerle una pregunta a otro, a, a Débora. Débora, this is not related with the class, but I, I will ask you. Ok. Um, listen, Débora. I don't know how to say it in English, right? Uh, I will say in Spanish, listen. Tomando en cuenta que iban de dos en dos y que eran muchos, muchos, pero muchos, ¿cuántos animales logró meter, meter Moisés al arca? ¿Cuántos eran? Si no le preguntamos a la princesa de, de Ivonne. ¿eh? ¿Sorry? Was a couple, huh? ¿Sorry? ¿Again? Was a couple. A couple. Yeah. No. No. Ok, vamos yeah. a ver. Eh, a la princesa Ivonne. ¿Cuántos animales logró meter Moisés al arca? ¿Cuántos? Oh, Moisés. Yo soy Moisés. Ninguno. <laughs> Ninguno. <laughs> it was a Moses. It was Noah, right? It was Noah. No Moses. <laughs> ok, good. Similar, right? Por Naum. A Naum le tengo otro también. Okay. Eh, ¿De qué color son las mangas del chaleco rojo de Napoleón? Los chalecos no tienen mangas. Oh, my goodness. No, aquí no se puede. No, aquí no puedo hacer lo que Ok, let's continue with the class. Yo nos quedamos con la clase, right? Ya veo que aquí solo hay genius. Ok, now. Let me see, next page is, uh, okay, 23, good. Ah, this is a conversation, yes, let me see. Ah, the colors, yes, the colors. We're going to practice the colors. Okay, I guess that's the, that's the correct side. No, 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 a little bit less. Okay, over there, right? Now listen, please, listen. Page 23, exercise two, colors. Part A, listen and practice. White, light gray, 
gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, any question about the colors? Notice that when I say light gray, for example, it's gris claro, right? También tenemos negro claro. <laughs> no, eso no existe. Okay. <laughs> Um, and then we have uh, dark brown is a uh, mm, cafe oscuro, right? Dark brown, you know? Light like is claro nice. and dark is oscuro. Okay? Good. Any question? Okay, let's continue. Let me see. Creo que por aquí hay un ejercicio. Quería repasar. No, no, no. Estamos bien ahí. Ok. Good. Now, uh, next exercise. The time, right? Listen, please. Page 31, exercise 3. Grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1.05. It's 5 after 1. It's 1.15. It's a quarter after one. It's 1.30. It's 1.40. It's 20 to two. It's 1.45. It's a quarter to two. Okie dokie. Now, help me repeating, please. Monica, the first time, please. Read again for the class, please. Leanos otra vez el, el primer reloj, please. It's one o'clock. Good. O'clock. That means on the clock in el reloj, right? On the clock. So it means exactly time. So we say two o'clock, three o'clock, five o'clock, etc. etc. Thank you, Monica. Robert, please. The second one. It's one of five. It's five after one. Good. Remember, we say that when we have one o oh five is one zero five, right? But in okay. English, the custom is to say o oh five, right? Oh. Okay. Thank you, thank you, Robert. Alessandro, please. Next one. Number three. Number three, please. It's one fifteen. It's a water of a quarter, a quarter, a quarter. It's a water. No, 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 no. Sorry, a quarter, a quarter, a quarter, 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 quarter. Uh, like water, water, like do, 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 do. water, water, quarter, quarter. It's a water after one. A quarter after one, right? In a this quarter. case, fifteen minutes. It's the same, fifteen minutes, right? Okay, thank you, Alessandro. Uh, Yvonne, please, number four. It's 1.30. Excellent pronunciation, 1.30 or half past one, you know? Half past one, you know, it means la mitad pasada de las, de la una, right? Half past one. Good, now, um, Deborah, please, clock number five. It's one forty, mm -hmm. or or it's twenty to two. Twenty two. No, no. It's not after. It's not past. It's two to two <laughs> to two. Right. It's twenty to two. Thank you. Thank you very much, Delia. Please, the last one. Delia, can you hear me? Okay, so Edwin, please. Hello. Please read the last one, the clock number six. 
it's one it's one forty. Forty? Forty is one forty. Forty. No, no, no. Uh, number six. Uh, it came uh, to reloj. Uh, uh, it's one forty. It's one forty five. Uh -huh. oh. oh. It's a quarter to, to two. It's a quarter to two, right? It's a quarter to two. A quarter to two. Difficult, right? Cuesta decir Did you ask the teacher? So yeah, don't worry, Delia. Eh, don't worry. Eh, Edwin asked for you, but don't worry. It was an easy just to read. Don't worry. Okay. Yeah. Okay, good. And then we have more clocks. Look, what time is it? What time is it, right? Let's just start with the first one. Let me see. Um, Lupita, are you there? Ya regresó, Lupita? Yes, teacher. Yes, okay, please. Read the number one. What time is it? Oh. Uh... si lo hacemos un poco más grande, ¿verdad? Por ahí, permítame, Lupita. Uh, eh, por so cierto, join. una de las quejas de muchos adultos como yo, ¿verdad? Ya, como algo mayorcitos. Es que ya los niños ya no se puede el reloj análogo, ¿verdad? Análogo, clock. Entonces, hoy vamos a practicarlo, ¿sí? Ok, Lupita, what time is it? Uh, it's uh, two, twenty. Two twenty, here, right? Aquí abajito está, it's two twenty. Or is twenty oh. after two, right? Two ways to say, two forms to say. Is two mm -hmm. to twenty? It's, sorry, it's, <laughs> excuse me. Is two twenty, or is twenty after two? Right? Mm, okay. Okay. Thank you, Lupita. Now, uh, Erica, please. Number two. What time is it? Six fifty or ten to or ten to seven. Ten to seven. My goodness! Thank you. Thank you very much. Number three, please. Um, Elizabeth, please. Number three. It's eight nineteen. Mm. <laughs> No, 90, no. Because remember, it's no llega hasta el Ay, pero, it's, it's nine. Eight. Yes, yes, it's ocho. correct. No, eight is correct, but the, the, the minutes, the minutes. Eight. Eight. Oh, no se <laughs> eight. Qué linda. Okay. Uh huh. It's eight. Forty. It's eight forty. Mm, no sé cómo decirlo. Okay. In Spanish, so. Si no, también vamos a poner a la mamá a poner a aprender ese reloj análogo. <laughs> O lo hacemos más grande, lo hacemos más grande. Sí. Si Vamos a hacerlo lo más grande posible. Ahí es está. que. Vaya. This is, listen, this is the small hand. En inglés no se dice aguja, se dice mano, mano, hand. Entonces es the small hand and the big hand. The small hand is in the eight, right? It's correct. Estamos bien ahí. It's eight. Y la de the, the big hand está señalando al nueve. Entonces, ¿qué hora sería, Elisa? Ajá, pero es que el 9, no sé, no sé cómo decir el 9. Ah, ok, vamos, voy a decírselos todos, mire. Un minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ah, it's 8. Ajá. 45. Okay, right? Oh, it's a quarter to nine. It's a quarter to nine, right? 
Mm -hmm. Okay, thank point. you very much, Elisa. Thank you very much. No me vayan a perder eh, la tradición, ¿verdad? Y me le enseñan a sus niños a, a leer el reloj análogo, porque si no se va a quedar perdido en el tiempo. Así como el náhuatl, que lo estamos perdiendo, ya casi perdemos un tesoro nacional, ¿verdad? Entonces, igual el reloj análogo, lo estamos perdiendo. So, uh, Teacher. Yes, tell me. Dice, dice Abigail que se le fue el internet. Ah, ok. Oh. Sorry. Bueno, internet no, porque me está escribiendo, pero sí, me mandó la captura que no se puede conectar. Sí, bueno, es que a veces no da, no, no da el rango. Ahorita inclusive me acaba de decir a mí que mi internet estaba inestable. Mm. A veces como nuestras personalidades, ¿verdad? <ríe> su internet, igual que su personalidad, está inestable. <ríe> ok. Good. Ojalá se conecte otro ratito. Ah, ok. Thank you. Thank you very much. Now, uh, oh, I'm Newman. sorry. Jonathan. Ok. Yes. ¿Ya puede participar, Jonathan? Yes. Jonathan, ¿ya puede participar? Yes. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Entonces, bauticémoslo con este ejercicio a Jonathan. Ok. What time? Ah, es que no escuchó, ¿verdad, Jonathan? No, teacher. No, no, no. Bueno. Pero tal vez se acuerde de la clase de ayer, Jonathan, no. Sí, un poco. Ah, bueno, vamos a ver. What time is it? Number four. Number four. What time is it? Eleven. Eleven, ajá, vamos Eleven. bien. Va, permítame, le, le voy a dar una pista. ¿Quiere una pista? Sí, solo dígame cuál quiere, la de Ilopan o la de Comalapa. No, perdón. Eh, look, is one o oh five. Look, is one o oh five. Uh, o oh five. Ok, now, ahora sí. What time is it? Eleven. 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 O. Oh. O. Oh. <laughs> Ay, oh, ay, me le están soplando. <risa> ok. Y, bueno, y la princesa, pues, ¿para qué está ahí? Para ayudarle. Que le ayude ahí, Jonathan. <risa> está estudiando también. Eh. Está estudiando, va. Sí. Está bien. Ahí sí tiene una tarea en inglés, el papi le va a ayudar. Ok. Thank you, Jonathan. Good. And the next one. Eh, who's next? Eh, Naum, please. Number five, Naum. Está raro este reloj, but what time is it now? It is a three or fifteen. Three fifteen, right? Thing. Three fifteen. Okay, good. Or a quarter. A quarter after. A four. A quarter. Yes. After it is, mm -hmm. it is a quarter. It is yes. three. A quarter after three, yes. It's three fifteen or a quarter after three, right? Okay. Also, okay. you can say now. Listen, you can also say a quarter past three. It's also a settle to say past. P A S T P A S T past, right? Okay, and the last one. Thank you, Naum. Thank you very much. And the next one is for JC, please. Number six, JC. It's it's four. Thirty. 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 So, el que más cuesta pronunciar, va. Ya vi que hay dos que les cuesta pronunciar. El thirty y el quarter. Quarter, ¿eh? que nosotros lo hemos transformado en El Salvador a Cora, la Cora decimos, ¿verdad? Ok, good. Y hay varias cosas que nosotros pronunciamos mal, ¿verdad? Pero no sé si quieren que le expliques el comercial. Yeah, sí, 
Va, comercial entonces, vamos a comercial. El punto interesante de la noche. <ríe> ok, let me see. Vaya, nosotros pronunciamos así. Permite, vamos a borrar esto. Nosotros decimos Cora, ¿verdad? Pero en realidad es Quarter. Nosotros decimos Bistec, ¿verdad? Niña Julia, ¿qué hay de, de almuerzo? Ah, Bistec encebollado, right? But it's beef. Beef, que se refiere a, a res. Res, right? Beef. Y steak, que es un corte de carne, que puede ser de pollo, de pescado, de, de cerdo, de, de res. Beef. Steak. Entonces no digamos beef, eh, bistec, <risa> sino que beef steak, right? Ok. Y si usted va a la farmacia y le duele el pecho, entonces va a comprar big vaporuk, right? Algo así, Big Vaporú. Pero en realidad se llama Big, que es la, la marca. Vapor, que es vapor, que el vapor que expide el ungüento. Y Rub, que quiere decir sobar. Sobar, ¿no? Así. Rub, Rub. ¿Ok? Cuando los niños están malitos del pecho, Rub. ¿Sí? Entonces, Big Vapor Rub. Así que cuando vayan a la farmacia no me, no me van a pedir Big Vaporú. Pidan, pidan Big Vapor Rub. <ríe> ok. Good. Y Twitter. ¿Por qué se llama Twitter? Bueno, porque el sonido onomatopeico de los pajaritos en inglés es tweet. Tweet, 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 tweet. Y entonces, eh, cuando decimos que alguien emite el Tweet es un Twitter, ¿sí? Quiere decir el que emite el sonido, ¿sí? Ahí está la, la referencia. YouTube. ¿Qué quiere decir YouTube? Bueno, to equivale a decir... ¿Qué sería? TV. To. Los televisores antiguos usaban tubos, tubos, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, la gente se acostumbró a decirle al televisor tube. Quiero ir a ver el tube. Decía, vamos a ver el tubo, el tubo, ¿sí? The tube. En mi época, ¿verdad? Eh, si se quemaba el tubo, ya la televisión desaparecía. Nos quedamos sin señal. Nos quedamos sin ver Candy ni Massinger, ¿verdad? Entonces, tube. Quiere decir televisión o video. Entonces, por eso es YouTube. Tu televisión, tu video. ¿sí? Y por último, el Facebook o Facebook, como dicen algunos. No es Facebook, es Facebook. Que se creó en una universidad de Estados Unidos, entre facultad y facultad. Hicieron un libro de todos los estudiantes, ¿sí? con la carita. Y con la información básica de la persona. Entonces le pusieron libro de caras, Facebook, ¿sí? Entonces, después se eh, pasó en todo el estado, luego en todos los Estados Unidos y luego el mundo, ¿sí? ¿Ok? Misterio resuelto. <risa> ok. Después de, de, de comerciales, de estos comerciales, nos vamos a la clase. ¿Yes? Ok. Listen, please. Listen to the audio. Let's continue with the time. Page 31, exercise 3. Grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay. So uh, a.m. is the Latin ante, ante, ante meridian. Ante meridian. That means in Spanish, right? Ante del mediodía, right? Ante meridian. And p.m. means past meridian. Remember that the, the earth. 
uh, turn around, right? Excuse me, 24 hours, almost 24 hours, right? Casi 24 horas exactas. No son 24 porque febrero tiene 28, ¿verdad? Días a veces, entonces. Pero sí, más o menos digamos que 24 horas. 24 hours, right? And uh, military people, sir, just sir. On your tents. Okay. So, military people use 24 hours, right? La, los militares usan las 24 horas. Son las 17, son las 23. Sí. Son las 22. Eh, but we civil people, los civiles, usamos la hora de a.m. and p.m., right? Okay. So, uh, midnight, for example, it's la medianoche es conocida como a.m., right? Y las 12 del mediodía es conocida como p.m. ¿Sí? Aquí pueden ver, you know, 12 p.m., eh? ahí está el sol. Eh? Y 12 a.m. es de noche, miren. La hora de los espantos, ¿sí? Yes? ¿Ok? ¿Any question? Ah, sorry, excuse me. In the morning, noon, que quiere decir mediodía, right? Afternoon. Evening, que es cayendo la noche, ¿sí? Entre la tarde y la noche. ¿sí? Night, que es ya pasada las ocho, nueve, ¿sí? Y midnight, que es entre la noche y la madrugada, ¿verdad? Yes. Good. Any question? Now let's finish with the last one. Ready? Ok. The month of the year, ladies and gentlemen, the month of the year. Listen, please. Unit 11. What are you going to do? Page 72, exercise one, months and dates. Part A, listen and practice the months. January, February. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, look, this is the January, right? It's like January, February, February, right? And then August. August, que ya le expliqué que es en honor de un emperador romano, César Augusto, right? August. Okay? That's the difficult pronunciation. Okay, now let's go to the ordinal number, right? The ordinal number, right? Let me see. Okay. Page 72. Good, let me see. Uh, okay, uh, let me explain that when you use ordinal number, right? Vamos a ver si podemos escribir por acá. When you use ordinal numbers, you uh, copy the last letters of the number. Here, for example, right? Here, for example, we have a third, right? Third. So in this case, look, the RD goes in the in the name, right? RD, look. And first the ST, and second the ND, and third the RD, and fourth is the TH, right? Okay. Good. And here. Here we have the seven, right? TH, look. The 10. Look at this. The 10th, right? Oops. 10th. Mm. Etc., 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 right? Uh, because of the time, uh, I will copy only that. 
So, but listen to the audio, please. Exercise one, part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second, twenty-third, twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-ninth, thirtieth, thirty-first. Good. Any question? Notice that when we say the TH, we say th, 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 like thank you, thank you. So we say fourth, fifth, sixth, uh, th, 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 seventh, eighth, ninth, tenth, etc., 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 right? Understand? Okay. So that's it. Now let's go to the, to the class tonight, right? Esta noche solo es de repaso, así que vamos a repasar. Yes. But let me see. Uh, I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia. Alessandro. Present. Yvonne. I'm here. Débora. Here, teacher. Delia. Here, teacher. Thank you. Edwin. Present, teacher. Lupita. Here, teacher. Okay, thank you. Eh, Erika. Present. Abby. Mm. Elizabeth. Present. Jonathan. Present. JC. Present. Eh, Naum. Present. Present teacher. Okay, thank you. Eh, JC ya lo mencioné, ¿verdad? Eh, minor. Present. Ya puedes participar, Minor. Todavía no ha llegado. Sí, este, solo que si enciendo la cámara. Ah, va a estar. Se va a trabar. Tranquilo, no, no, la... no hay problema. Ya, ya lo vas a hacer participar, no hay problema. Eh, Melba. Yeah. Ok, welcome, Melba. Thank you. Ok, thank you. Mónica. Present. Uh, Nicole. Present. Oh, ¿Puede participar ya, Nicole? Sí, sí. Ok, thank you. Oscar. Voy a apagar el, el micrófono un ratito, ¿sí? Ok. Eh, Oscar. Bueno, solo... Ah, aquí está ahí el mensaje. Oscar. Yes, very good. Entonces creo que no puede participar Oscar. Muy bien. And Robert. Presente. Good. Yari, que solo está de, de oyente. Yari. Ok, thank you, Yari. Ahí ya, ya vi su mensaje por aquí. Excelentoso. Very good. Ahí está pendiente, Yari. Thank you. Now let's go to the presentation tonight. Está algo larguita la presentación, pero vamos a tratar de hacerlo rapidísimo. Yes. Okay, ladies and gentlemen, welcome to English for Work. Uh, tonight we have the topic practice daily routine, right? And today is October. 
fourth, right? We also, we already have the winds. Ya, ya, ya se sienten los vientos de octubre, right? So it's very nice, very nice. The weather is nice this, this day, right? It's exquisito el, el clima estos días. Yeah. But now, we're going to go to the objectives, ask questions about someone else's daily routines and say what they do and what they don't. Lo que hacen y lo que no hacen. Y la rutina diaria, right? We already learned this. Ya no aprendimos esto. El presente simple nos sirve para hábitos, uh, eventos repetidos, rutinas, right? Y verdades generales, right? Es simple. Solo tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Y para la tercera persona, los verbos agarran una S o una ES en algunas ocasiones, ¿ok? This is the structure. Look, subject, verb, and complement. Subject, verb, complement, right? I keep track of the financial account. This is for third person singular. Aquí es para tercera persona singular. She makes phone calls. He makes phone calls. JC makes phone calls. Melba makes phone calls. Look, we are an right? Oh, yes, tell me. En la pantalla sigue apareciendo los números ordinales. Ah. Sorry, I don't, I don't get it. ¿Cómo fue la cosa? <laughs> Me quedé en shock, sorry. Re repeat the, the information, please. No se ve la presentación. Ah, no se ve la presentación. Correcto, es el Ah, ok, no. Ok, muy bien. Entonces, permito. Hola. Excuse me. <laughs> muy bien. Eh, thank you very much. Perdón por el oso. Yo como la estoy viendo, creo que ustedes también la están viendo. Y yo bien empilado aquí mostrándole hasta el objetivo y todo lo demás. Okay. Ahora sí. ¿Qué página es? No, no, no. Esta es la presentación. Ah, la presentación es normal. Sí, sí. Este, bueno, ayer no se las envié, ¿verdad? Bueno, esta noche les voy a enviar las dos. La de ayer y la de ahora. Sorry. He quedado mal con ustedes. Pero ahí les envié un video de, de gramática. Espero que lo hayan visto. Y el de ayer, de las partes del cuerpo también, ¿eh? Ok, continue, please. Hoy sí se se ve, ¿verdad? Ok, now. Eh, the objective is ask questions about someone else's daily routines. La rutina de, diaria de las personas. And say what they do, que lo que hacen, and what they don't, right? Que lo que no hacen. Y dijimos, ahora sí lo ven, ¿verdad? The simple present in English describes habits. Describe rutinas, hábitos, algo que hacemos repetidamente, ¿sí? Y dijimos que el, el presente simple es sencillo. Solo usamos la base del verbo y el sujeto. I take, you take, we take, they take, etc. Y que a la tercera persona le agregamos una S, ¿verdad? Y aquí está un ejemplo. Afirmative. Right? I keep track of the financial account. I, the subject, keep is the verb. Track of the financial account is the company, right? And this is for third person singular. He, she, it. She makes phone calls. Melba makes phone calls. Naum makes phone calls. Okay? In the negative sentences, we use the auxiliary do and does. Here, in this case, that is third person plural, they, we use do not. They do not. Contraction, don't, they don't work at CESA, right? In third person singular, my boss, he, she, JC, my brother, my sister, Fibulais, et cetera, et cetera, et cetera, right? It's uh, singular and she, he, and it, right? We use does not. Remember, this is only in negative, in affirmative, we don't use the auxiliary, look. No auxiliary in the, the affirmative. But in the negative, yes, we use the auxiliary, right? In this case, does. Plus not, contraction, does, right? And then the verb. Notice that I don't use an S in the verb. So I say, my boss doesn't talk. <laughs> my boss doesn't talk. No, no, no. It's my boss doesn't talk. 
without the S. Without the S, no S, right? About the new rules. Okay, and this is the, the general uh, chart, el cuadro general. Take a look, please. Echen un vistazo ahí. Okay, any question? Aquí, el que salga de esta clase y no entiende el presente simple, le vamos a poner multa. <ríe> Porque aquí está claro, ¿verdad? Subject, verb, and complement, right? Subject, verb, and complement. Okay? Subject, verb, and complement. Simple. The only difference here in third person singular is that we add an S, right? Solo le agregamos la S en tercera persona. Yes? Good. In negative, we use don't. The subject, the auxiliary, not in the verb, right? I don't make. We don't, they don't. Silvia and Candy, ooh, Candy don't make phone call, right? He, she, it, my friend, or Oscar doesn't. Don't for this, doesn't for this, right? Take a look, please. Echémosle un vistazo también. Any question? Okay. And if you don't have questions, let's, let's um, practice, right? Entonces vamos a practicar, yes? Let's start, ladies and gentlemen, with Alessandro. Wash. What is the third person form for, for wash? Alessandro? Number one, please. ¿Cómo escribimos la forma de tercera persona para wash? Vamos a ver si nos acordamos de las reglas, Alessandro. Es una persona. Vaya, ahorita le voy a recordar. Cuando el verbo termina en SH, CH, S, Z, X o O, le vamos a agregar ES al verbo. ¿Sí? ¿Yes? Sí. Vaya, entonces, ¿qué le falta aquí al verbo wash? Eh, ese agregar con oh, yes. IS, solo la S? Sí. Mm, Pero ya apóstrofe. No. No, no. Vale, es que estamos hablando, ubiquémonos, Alessandro. Estamos hablando del presente simple, los verbos en tercera persona, que son he, she e it. ¿Sí? ¿Se acuerda? Vale. Sí. Entonces aquí no vamos a usar apóstrofe. No. Aquí no se usa apóstrofe. Solo vamos a usar la S o la ES. En dado caso, eh, por ejemplo, aquí le voy a adelantar un poquito en la número 9. Le cambiamos la Y por la Y latina. Y luego le agregamos ES, ¿verdad? Pero siempre es, S. siempre según la regla, es ir agregándole o S o S. Aquí en este caso, Alessandro, ¿le agregamos la S sí. o le agregamos la ES? ES. ES. ES, right? Washes. Good. Yes. Thank Good you. Good night, teacher. Ya puedo... oh, sorry, hello. Minor. Sí, Minor. Hola. Uh, ¿Usted me estaba hablando, Minor? Eh, no. No, no, no. Perdón. Es que alguien, alguien me dijo que ya puede <laughs> participar. Yo, Oscar, ya puedo Oscar, participar. Ok, Oscar. <ríe> hey, very good, thank you. Ahí estamos ya en la clase. Hoy tenemos casa llena. I'm happy. Estoy feliz. Ok, good. Uh, now, Yvonne, please. S or ES, number two. 
Practice. Practice. Yes. Sorry? Only yes. Only yes. Good. Thank you. Practices, right? Uh huh. Good. Devora, number three. Only yes. Only yes. Chaves, right? Thank you. Delia, number four. Number four. Please. This visit. Uh, visits, right? Visits. D S or E S, Delia? E S. Mm, no, 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 only S. Only S. Okay, good. Thank you. Number five, please. Uh, who's next? Uh, Edwin, please. Uh, yes. Yes. Yes, right. Yes. I see it. Edwin is dubitative, right? Mm, yes. <laughs> okay. God. Thank you. Now, uh -huh. number five, please. Uh, Lupita. Y es. Le cambiamos la guay, Lupita, o así se la dejamos. Uh, sería ES. ES. Yeah. Mm, no lo sé, Rick. No. Eh, Aquí arriba tengo la letra. I, Mire, es, se quita es, la Y y es ES. Mm, no. Vamos a ver. Se le quita la Y. Y luego le agregamos ES, right? Ok, pero vamos a hacer un recordatorio, Lupita. Dijimos que cuando el verbo termina en Y, le cambiamos la Y por Y latina, ¿sí? Ya. Yeah. Y luego le agregamos Ah, pero si S. es una consonante, es una vocal, Ajá, ¿qué solo pasa? se le agrega S. Okidoki. Solo se le agrega ah, la Ah, sí, sorry. S, Please. <ríe> Yeah, sorry. Excelentos. No, no, that's okay. Listen, it's the most difficult rule, right? Es la regla más difícil. Okay, good. Now, eh, Erika, please, number seven. Thanks. Yes. Yes, only yes. Thank you. Eh, next one, Abby. ¿Ya está conectada, Abby? Abby, parece que le está fallando esta noche a Diego. ¿Verdad? Bueno, Elizabeth, please, number eight. Yes. Yes, correct. Yes, right. Thank you. Now, eh, Jonathan, please. Ah, Jonathan. Eliminar la I. Uh -huh. We eliminate the Y okay. and we uh, copy I, right? And then? Yes. Yes, and ES, right? Studies. Correct. Good. Now, uh, Jose, ah, no, Jose no puede participar, ¿verdad? Eh, Naum, please. Number 10. S. Javes. Like this. No lo Correct. sé. Me suena raro, no sé. Qué. Piénselo un poquito, Naum. Vamos a ver. Siempre hay una cascarita en todas las reglas. Esta es la cascarita. <risa> ¿Cómo sería? Vamos a ver. Chijaves. Mm. Has. 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 Correct. Is has. Is irregular form, right? Es una forma irregular. Irregular. Le vamos a dar. 
este color, vamos a ver, a ver cómo queda. Has. Mm, así nos quedó, the has. Ok, thank you, thank you very much. And the next one. Um, JC, please. Go. S o i s. 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 Así, go. S. E s, right? No. E s. E s. E s. Good. E -S. Thank you. Next one, please. Uh, minor, ya puede participar. Me dijo, verdad? Minor. Adelo, por favor. Okay. S o i -E s, minor. Brushes. Mm -hmm. E yeah, s, right? Thank you. Thank you very much. Okay, let's continue. Number 13. Okay, uh, Melba? Number 13, Melba? Uh. Eh? No, right? S o e s, Melba. E s. Mm, no lo sé, Rick. Mm, only s. Only s, right? Listen, right? Remember, yes. Melba, that we are going to have s only if the verb ends in s h, c h. Yes. S, Z, X, and O, right? In right. this case, because it's N, you only have the F, right? Thank you. Okay. Thank you, Melba. Now, uh, Monica, please check. S or E S? S. Good. Uh, Nicole, please. S or E S? S. Yes, okay, very good. And Oscar, please, number 16, Oscar. S O E S. S. Yes, correct, very good. Good, number 17, right? Uh, Robert, please. 17. E S or S? E S. E S. That's correct. Watch it, right? Come. Now, uh, Alessandro, again, please. Number 18, Alessandro. S O E S. 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 Thank you. Yvonne? Yes. Yes. Deborah? Yes, teacher. Mm -hmm. Number 20? Just S. Just S, right? Okay. Delia, number 21? S. S. Thank you. Uh, Edwin, number 22. X. X. Yes. Ah, X. X. <laughs> Usted está pensando en algo, en bachillerato, creo. <laughs> o en la U, ¿verdad? X. <laughs> okay. En la X. En la... <laughs> ok. Good, thank you. Now, uh, let me see. Uh, Lupita, please. Number 23. Yes. Yes. And finally, number 24, please. Erika. S O E S, Erika. Okay. So, Avi. Avi, ya se conectó Avi. 
Sí, es que me está fallando mucho el INTE. Sí, eso veo, que este día le está fallando mucho. ¿Le ponemos una S o una IS, Abby? Una S. Yes. Correct, right? Remember, this is only an affirmative, right? Don't forget that. No se les vaya a olvidar que esta regla solo es en afirmativo. Solo es aquí, miren. Aquí, de afirmativo. En negativo ya no. Desaparece esa regla, ¿sí? O en preguntas. No, no se usa en preguntas. Solo en oraciones afirmativas con tercera persona en presente simple. ¿Sí? No me lo van a usar en el pasado, en el futuro. Solo en el presente, afirmativo, tercera persona. ¿Ok? Good. Now let's continue working. Complete each sentence with the simple present. Use the cues, right? Usar las claves que están aquí. ¿Ok? So, let's begin, right? Now we'll ask volunteers. Hoy vamos a pedir voluntarios. Number one, please. Raise your hands. Okay, thank you, Melba. He? He comes home. He comes... Comes home. Home, right? At six o'clock. Tempranito, muchacho. Tempranito en la casita. Uh-huh. Very good. Uh, Nicole, please. Number two. He? Nicole? Eh. <laughs> he? The pronunciation is the problem? Sí. Chave. Chave. He shame. Ah, uh -huh. but We add, pero tiene que agregarme una S, ¿sí? He. Chaves. Chaves, right? De esas se salvan las chicas, ¿verdad? Nosotros los hombres nos toca estarnos rasurando todos los días. He chaves, right? Okay, good. Now, comb his hair. After breakfast, he, volunteers, please. Come on, help me, please. Help me. He comes. He comes. After breakfast. His hair. After breakfast, right? Oh, after breakfast, he combed his hair. Thank you very much. Number, Teacher, I have a question. Tell me. Um, shape is only for the face or for all body? No, no for all body, you know, yes. The girls, for example, you know. You, you know, right? <laughs> okay. And the legs too, right? <laughs> Sometimes. Did you have to say axilla? It's a cockpit, cock, cockpit. Ooh. Okay, I will investigate. Give me a second. Cockpit, I guess. But I'm not sure. Yeah, I ask you because you, you say the... Um, For the face in the morning, for men. Uh huh. But also for for women, you can, you know. So I so that is a different uh, no, word. No, no, the same action. For the woman. It's the same action. And even the same razor, right? Se puede se puede usar la misma rasuradora también. <laughs> okay, give me a second. Thank you, teacher. Okay. Uh, armpits, armpit. I say cockpit, no. Armpits, arm, like you know, brazo, arm, and pits, armpits, uh, axilla, right? Oh, como dicen los salvadoreños, pues sobacos. <laughs> uh -huh. Okay, number four, please. Get undressed. Come on, guys, participation. Come on, action. I need action. He? He gets. He, he gets. gets. Very good. 
he gets undressed, right? He gets undressed. Thank you. Number five. Volunteers, number five, please. Yes, Edwin. He? He, he goes he to goes, bed. He goes okay. to bed. A la mimir. At 11 o'clock, right? Thank you. Next one. Number six. Uh, teacher. Uh -huh. She? She watches TV. She watches TV, right? Thank you. Number seven. She eats dinner. She at eats eight. dinner. At eight o'clock, right? Thank you, thank you very much. Number eight. She, she puts. She puts. On makeup. Puts on makeup, right? Maquillaje, makeup. De esa nos salvamos nosotros. No usamos. Yes. She puts on makeup, and he put on, right? Be careful with the pronunciation because put on or put on, right? <laughs> Sounds weird, it's suena raro. Okay, number nine, please help me. She makes. She makes. Ajá, uh -huh, ya me gustó. Que varios están participando. He makes lunch, right? Lunch. She uh -huh. makes. And finally, number 10. She. She brushes. Brushes. Brushes her teeth, right? Her teeth. No, teach, no. <laughs> teeth. Teeth, teeth, right? Okay, teach, teacher. El <laughs> pie <a> teacher. <laughs> okay, no, teeth, teeth. <laughs> okay, thank you. Next one. Questions, question, right? How to make question? Look, use the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't, right? Okay, then, uh, sorry, vamos a volver a la pantalla completa. Okay, good. Do you like pizza? O, in third person, does she like? Notice? Do you? Does she? Do you? Does she, right? Does she live in La Unión? And notice that we don't add, again, right? We don't add the S, so we say leave. We don't say leaves. Mm -mm, no, leaves, no. Leave, right? Because we're using the auxiliary. Do we have the general view here? Tenemos la vista general de cómo usar las preguntas en inglés. Any question? Any question? Le voy a compartir esta, esta PPT, right? PowerPoint. Más tardecito. Y le debo el de ayer. Sorry. No sé por qué no lo envié. No, no sé qué me pasó. <laughs> okay. Good. No questions? Ya podemos hacer preguntas? Okay. Vamos a ver si es cierto. Now, a random. Al azar, vamos a ver quién cae ahí. <laughs> okay. Oscar. Number one, Oscar. It's a question, right? It's a yes, no question. We use do or does, Oscar. ¿Cuál de los dos usamos? Do or does? Do. Do, correct. Permítame un segundito. Ah, okay. correcto, la cámara se me había apagado. Hoy sí. Oh, vamos, does, do, sorry, do you, uh -huh, do you? I have blue shoes. Blue shoes. ¿Quién compra zapatos azules? Bueno, bien. Son los pitufos, ¿verdad? Do you have blue shoes? Excelente, Oscar, thank you. Number two, please. 
Volunteer. Ah, no, no, sorry. Perdón, en este otro sistema. Eh, Robert, please, Robert. Do. Do. They have. Do they have. Cute. 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 Cute children. Yeah, cute children. Tienen niños bonitos. Of course. Right. Así como el palo, así la astilla. Yes. Thank you, Robert. Next oh, one. You're welcome. Anytime. Okay. Abby, ah, ¿ya se conectó Abby? Yes. Yes, okay. Abby, number three, please. Do you sister? Do one... your sister. Okay, wait a minute. Wait a minute, uh, Abby. Sister is singular or plural? Singular. Singular. Uh -huh. So we use do or does. Do or does. Uh, does. That's correct. Okay, si tu, tu, sustituimos your sister por un pronombre, dijéramos she. So, she usa das. That's your sister. One. A gray suit. A gray suit. That's your sister. One. A gray suit. Thank you. Now, next one, please. Mm. Lupita, please. Number four. Uh, does the store have the shirt in extra large? Does, uh, uh, ¿Cómo se pronuncia? Store? How do you sweater? pronounce? Sweater? Yeah. Sweater. Sweater. How do you pronounce this? Uh, sweater. Sweater. Right. That this store... Sure. Does this okay. tour continue, Lupita? Does this does tour? This store, does this store have that shirt in the extra large? That sweater? Sir. In extra large. Extra large. Thank you. Okay. Number five, please. Number five, uh, let me see who's next. Delia. Tell me, Delia, number five. Do I need a tie at work? Do I need a tie at work? Yes, I do. No, I don't, right? And finally, number six. Number six is JC. That's does Tom like his boss? Does Tom like his boss? Okay. Yes, he does. No, he does. Right? Okay. Now, let's go to activities that are exclusive at your work. Right? Recuérdense que este curso se llama Inglés para el Trabajo. Entonces, estas actividades son exclusivas para las actividades que hacen en su trabajo, ¿ok? Ya las vimos mucho, pero se las voy a poner por última vez para que no se le olvide. Know the policies, know the regulations, help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. Okay, now let's start again. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a agarrar de abajo hacia arriba. So let's start with Robert. Robert, I need to make one affirmative sentences, sentence sorry, using one of these activities, right? Usando una de estas actividades, Robert, quiero que me haga una oración con she, he, my brother, my sister, my boss, my colleague, my classmate, they, we, she, etc, etc. Cualquier pronombre. Eh, perdón, sujeto, pausa. Ready? Okay. okay. He knows. He knows the policies. He knows the policies. 
Correct. Uh -huh. The policies. Good. Thank you very much. Robert. Knows the bear, verdad? It's correct. Knows. He knows okay. the policies. Él, okay. él se puede la política, las regulaciones. Thank you. Oscar, please, another example, affirmative, Oscar. Disculpe que no le entiendo muy bien. Vaya, y me va a usar una de estas oraciones. No, help, advertise, design. Todos estos son verbos, mire, Oscar. Entonces usted lo único que me va a hacer ¿Qué? es agregarle un sujeto. Solo que si le agrega tercera persona, he, she, my brother, etcétera, etcétera, le va a agregar una S al verbo, ¿sí? Es la única diferencia. Pero si me usa they, I, you, etcétera, solo es de agregarle el sujeto y lo demás igualito, ¿sí? Vamos a ver, hágame una oración en afirmativo. ¿Sería they? No. Ajá, they. Carol, de regulación. They know, they know, repeat. They know. De. They. The regulations. Regulation. Good. Repeat, please. They. They. No. They. Regulation. Excellent. Very good, Oscar. Thank you very much. Thank Now, Nicole, please. Another example. Can you hear me, Nicole? My. Me lo repite de nuevo. Okay. The idea is to add the subject. Lo que va a hacer es agregar un sujeto a estas oraciones. Ok, solo que si escoge una ter tercera persona singular, le va a agregar una S. She, he, and it. Pero de ahí, si usa otro, otro sujeto, solo agrega el sujeto y la oración. ¿Sí? En afirmativo. Come on, you can do it, Nicole. My boyfriend makes uh -huh. all the My repeat my boyfriend make, make phone calls makes phone calls solo haciéndole make phone call pasa Nicole, ¿verdad? Está bien. Así es el amor. <ríe> ok. Makes phone calls. Your boyfriend makes phone calls. <ríe> Thank you. No digo my boyfriend porque se va a ir feo. <ríe> Your boyfriend makes phone calls. Thank you Nicole, excellent. And okay, let's go to the next one, please. Now here we have all their activities. Look, write reports, send reports, send emails, arrange meetings, carry boxes, carry products, keep track, repair computers, ask for assistance, right? Now in this case, I need you to help me with negative. Negative, right? So Monica, please use negative sentence, examples. I don't write report. I don't write report. My goodness, it's perfect, right? Melba, please. Negative. My husband doesn't send reports. Your husband doesn't re send reports. Okay. Lucky your husband, right? Sortudo su esposo porque no tiene que estar mandando reportes. Okay, nice, nice. Thank you, Melba. Minor, please. Negative. I don't send emails. You don't send email. Okay, nice for you, Minor. And the sentence is perfect. Thank you very much. Okay, now let's continue. In here, you're going to tell, you're going to, uh, sorry. You're going to tell me a uh, question, right? Questions. Yes, no question. Como vamos con el tiempo? Ah, okay. Todavía tenemos tiempo. Questions, please. 
Uh, let me see who's next. JC, please. <laughs> Ahí lo están molestando, JC. <laughs> ya ve quién lo manda, quién lo manda a tener niños. Eh? <laughs> Así estamos, ¿verdad? Con la cuenta bancaria casi vacía. <laughs> Y sin energía en la noche, pero ahí estamos los papás siempre, dando el todo por el todo. ¿sí? Ok, JC, question. Remember, you can use do or does. Do or does, right? Does is change. Does, does he, does she? Uh, does, does he? Uh -huh. Does he exchange, exchange information? Does she, does he exchange information? Uh -huh. Does he exchange information? Yes, he does. No, he doesn't, right? Thank you, JC. Now, please, now. Questions, now. She doesn't recite money. Okay, no, no, does she? Does she? Does she? Raise money. Receive Re money. money. Does she receive money? Yes, she does. Does she? Receive money? Does she? Receive money. In money. Does she receive money? Right. Thank you. Thank you very much. Now, now please. Uh, José, no sé si puede participar, José. Ya, ya dejó de manejar. No, bueno, no, no, no queremos arriesgarlo. Jonathan, please. Yes, no question, Jonathan. Yes, no question. Usen una de estas oraciones y me la convierte en pregunta de sí y no. Does o do. Uh, do you do you start programs? Do you yeah. install programs? Start do programs? you install programs? Good, nice, nice. Now here we have the other activities. Get up. Get dressed, take a shower, brush my teeth, etc., etc. Right? Uh, to practice this, I'm gonna ask, I'm gonna ask uh, uh, Elizabeth, please. We would you like to read all the activities, Elizabeth? Uh, ¿Qué actividades hago? No, read, read. Léame, todito, todito, yes. Vamos a chequear la pronunciación, yes. yes. Get up. Get up. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Mm -hmm. Take a shower. Brush my teeth. Teeth. Comb my teeth. 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 Ok, good. Teeth. Comb. Comb. Brush my teeth. Comb my hair. My hair, my hair. My hair. Good. Shave. 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 Ay, esa me da miedo pronunciarla. <laughs> sí, no, no. No lo ha pausado todavía. Put on, put on. Put on makeup. Put on makeup, right? Good. Then... Eat breakfast. Mm -hmm. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Wait, 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 wait. Go to bed. Study. 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 No, 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 no. Study. Eh, eh, no. Study. 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 Good. Then. Study. Watch TV. Go to bed. Go to bed, right? Thank you. Go Thank to you bed. very much, Stephanie. Elizabeth, sorry, Stephanie. ¿De dónde me salió Stephanie? Sorry. Sorry, es que a veces me confundo porque en la mañana tengo como 300 alumnos, ¿verdad? 
en la escuelita, así que se me salen nombres, perdón. Ok, sorry, Elizabeth. Ok, now, next one, right? I get up early, she gets dressed, my brother takes a shower, look, your, you brush your teeth, right? So these are examples how to make sentences, right? Aquí ustedes pueden agarrar el menú y hacer sus propias oraciones. I comb my hair, you comb my hair. No, you comb your hair, sorry. Uh, they comb their hair. He shaves, I shave, you shave, my brother shaves, etc., etc. But again, it's a subject, verb, and complement, right? And now, free time routines, exercise, listen to music, play football, go out for dinner, go dancing, take a nap, read, check media, go to the movies, visit friends, right? Abby, read them all, please. Let me los toditos, Abby. Exercise, listen to music, play football, go, go out for dinner, go dancing, take a nap, read, shed media, media, go to the media, media, shed media, go to the movie, visit friends. Good. What is your favorite activity? Abby? Visit friends. Sorry? Visit friends. Visit friends. Ajá. Uh -huh. En el parloteo con los amigos. Eh? <laughs> okay, nice, Abby. Nice. Now, let's continue with the next. Do you, do you exercise? Do you listen to music? Do you play football? Okay, we're going to do something very easy, right? We're going to go activity by activity and you're going to make the question and the person is going to say, yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Right? So in this case, Abby, you made the question. No, no, no. Lupita. No, 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 no. Excuse me. Erika. Is... Erika. Sorry. Erika made the question to Lupita. Exercise, right? Do you exercise? Lupita? Sometimes. Sometimes. So is that yes? Yes. Uh -huh. yes. Yes. Yes, I? Yes, I? yes, I do. Good. Now, Lupita, make the question to Edwin. Listen to music. Uh, Edwin, do you listen to music? Yes, I do. Good. Okay. Edwin to Delia, play football. Delia, Delia, do you play football? Yes, I do. Good. Delia, to Deborah, go out for dinner. Deborah, do you go out for dinner? I do. Yes, I do or no, I don't, Deborah? No, I don't. No, you don't. Okay. Oh, sorry. Ni pupusita siquiera. <laughs> okay. No, Deborah, no, Deborah, tú, Yvonne. Teacher four, it means letter R. Letter R. Huh? Go out for dinner. Oh, yes. Yeah. <laughs> sorry. Un oso más. Una raya más tigre, Delia. Four. For dinner. Just give me a second. Okay, let me see. What else. I, I, I didn't understand at, at, at the beginning, right, Delia? But now I understand. So now, go dancing. Uh, Deborah to, to Yvonne, please. Yvonne, you, do you go dancing with your friends? Yes, I do. Yes, oh. I do, right? El meneadito. Okay, good. Take a nap. Uh, Yvonne to Alessandro. Alessandro, do you take a nap? Yes, I do. Okay, thank you. 
Now, uh, Alessandro to, to Robert, please. Alessandro Robert, to Robert. Robert, do you read? Yes, I do. Thank you. Robert to Oscar. Do you check media? Oscar? Yes, I do. Ah, okay, good. Thank you. Oscar to Nicole. Go to the movies. Do you? Do you go to the movies? Ah, Nicole? Yes, I do. Thank you. Nicole to Monica. Do you visit friends? Perdón, no escuché. Repeat, please. Nicole. Do you visit friends? Yes, I do. Okay, thank you very much. For everybody, right? Okay, I guess how will sure routines also, right? Let me see. Uh, again, the same. Look, wash the dishes, clean the house, do the laundry, take out the garbage, go shopping, dust, sweep, mop. Right now, again, do you, do you, right? So, Monica to Melba. Do you, Melba, do you clean the house? Yes, I do. Okay, next one, please. Melba to minor. Number one. Clean the, clean the house, right? Clean the house. Do you? Ask me, Monica, ask me to clean the house. Ah, okay, Monica. Repeat the question, please. Do you? Es la primera. Era la segunda, dice. No, dice Melba. Ella segunda. me hizo la segunda, pero era la primera. Ah, okay. Eh, do you wash the dishes? Yes, I do. Are you sure? Ah, okay, no, come on. Very good. Now you make the question to minor. Oh, you see, clean the house. Minor. Do you clean the house every day? Yes, I do. No lo sé, Rick. Okay. Okay, mm. minor. <laughs> Jay -Z. Ready, minor? Do you do the laundry? Do you do? Do you do? Huh? Do you do? Do you do the laundry? Uh -huh, JC? Yes, I do. Okay. Yes, you have to, right? Si no le cae. <laughs> okay. Now, JC. JC to, to Naum, please. Naum. Do you take up the garbage? Yeah, yes, I do. Okay, garbage. Garbage. Thank you. Now, Naun to Jonathan. Do you, Jonathan? Do you go shopping? Yes, I do. Good, thank you. Next one, Naun to... No, Naun, right? No, no, sorry, ya me perdí. Eh, Jonathan to Elisa, right? Así sería. Oh, no, no. Yes. Yes, okay. Jonathan to Elizabeth. Dos. Elizabeth. Elizabeth. Uh, do you dust? 
Yes, I do. Okay, Elizabeth to Abby. Sweep. Abby, do you sweep? Yes, I do. Thank you. Abby to Erika. Mop. Do you mop? Yes, I do. Okay, dokey. Very good. You see? Whew. Practice, practice, and practice, right? Good. And creo que no nos va a quedar tiempo de los frequency adverse. No, ya no nos queda tiempo. Necesito ir a la, a la plataforma. Eh, yes, yes, Débora, tiene razón, el examen, sí, a eso voy ahorita. A eso voy ahorita. Que realmente siento yo que está bien fácil, pero igual vamos a, a chequearlo, ¿sí? Creo que por aquí está. Sí, aquí estamos. Good. Eh, este día tienen que completar tanto la unidad 2, Daily Routines, como el Midterm. Exam, right? Que son seis, son, perdón, cuatro, cuatro partes, ¿sí? Y uh, no sé si hay alguna duda en la unidad, en la unidad dos. Ahorita la estoy abriendo, no sé por qué no me abre. En lo que abre, este, Lupita se puede quedar conmigo diez minutos extra. Lupita. Uh. Sorry, me sacó, me sacó, vamos a seguir. Ajá, Lupita, no le alcancé a escuchar. Eh, ¿Puede? Hola. ¿Puede quedarse 10 minutos extra después de la clase? En el one-to-one -one session, la clase privada de 10 minutos. <ríe> ¿Puede, Lupita? Si no, la programo para otro día, no se preocupe. Teacher. Yes. Le digo que mañana. Ah, vaya. Vaya, no la escuché. Sí, sí, ya le copié, Lupita, sí. tranquila, no se preocupe. Entonces, eh, seguiría Naum. Naum puede quedarse conmigo. Yes. Yes, yes. Ok, very good. Thank you. Vaya, entonces comenzamos con la tarea 1 del... No sé por qué está tan lento. La plataforma me está costando. Inclusive creo que por eso me sacó. Sería la tarea 6. Teacher se le corta. Sorry again, perdón. Creo que el, el, la plataforma me está... Me está, haciendo, me está haciendo trucos aquí. Bueno, entonces solo, solo quiero preguntarle si en la tarea 6 tienen algún inconveniente. ¿Le salió bien a todos? Porque en esta habían tenido problema algunos de ustedes, ¿verdad? Era donde... Para poner la apóstrofe. Sí, sí, ese era el ejercicio. ¿Le salió bien al fin ah, a usted? Sí, a mí sí. me salió que lo, eh, lo pegué, como usted no, no, no dio instrucción. No, por ahí me dieron la idea. Creo que Ivono, Delia, no sé quién fue. Pero la cosa era pegarlo, ¿verdad? Sí, ahí me está diciendo que mi internet está bien bajo. Es porque estoy aquí en, en la plataforma, no sé por qué. Eh, me regalan un segundito, voy a cerrar las otras pantallas para... para que Ahorita tú... ya cargó, teacher. ¿Ya cargó? Bye. Ya. Solo déjenme salir de aquí para... Para que mi compu no esté tan cargadita. Vamos a ver. Voy a sacar de todos los programas aquí. Vaya, muy bien. Ahora sí. Aquí hay otro. ¿eh? Aquí estamos. Vale, muy bien. Entonces no hay problema con la, la tarea 6, ¿verdad? 
La 7, la 8, la 9 y la 10 solo es de poner. Me da miedo abrirlo, siento que me va a sacar. Tengo miedo, tengo miedo, pero vamos a abrir la 10. Si me saca, me esperan, por favor. Va, y después vamos al examen. Sí, no, se tarda mucho. Ah, no, aquí está llave. Aquí es lo que vimos ahora, ¿verdad? La hora. Vimos eh, los adverbios de frecuencia. Ya no nos quedó tiempo de repasarlos, pero ya los habíamos visto, ¿verdad? Que el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo, ¿sí? ¿Alguien tiene problemas en estos ejercicios? ¿Sorry? ¿Hasta qué tarea tiene que estar hecha? Tiene que estar hecha la unidad 2 y el midterm. Ahorita voy al midterm, permítanme. Vamos a meternos al examen. Y ahí voy a gastarme los últimos minutitos que nos quedan. Hay que hacerlo hoy, el examen. Eh, sí, por favor. Pueden hacerlo hoy o pueden hacerlo hoy. Tienen dos opciones. Eh, es la unidad 2 y aquí tenemos el examen ya, miren, la parte 1, son cuatro partes, ¿sí? La parte, uh, el examen es de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿sí? Es un resumen, entonces aquí, Michelle R o Michelle A is o Michelle is A. Solo van poniéndole el, el puntito donde ustedes crean que es correcto, ¿sí? Y recuérdense nuevamente que la, la plataforma es amigable. Si se equivocan, pueden volverlo a hacer, ¿sí? Así que tranquilos. La tarea 2. Oh, ya está rápido mi internet. Vaya, aquí es el alfabeto nuevamente. De alfabeto, right Solo es de ir complementando. Quiero ver esta. También es de complementar. My boss are Elmer Argueta. Esta es... Incorrecta. Entonces tiene que ponerle la, la que es correcta. Is, mine o ares. Bueno. Ahí está. Ah, y aquí está este ejercicio. ¿eh? El mismo que hicimos en la unidad 2 está nuevamente aquí. Miren. Ya escucharon que si tienen problema mejor. Enciérrenlo. Denle copy y pegue. ¿Sí? Porque en algunas computadoras, en algunos celulares, creo, que es más que todo, ¿verdad? Que el mismo apóstol, pero la misma tilde, por eso le sale malo, ¿verdad? Y no se les olvide el punto final y ponerle mayúscula. Creo que esta sería la parte más difícil. Y ya, la última parte, ¿sí? Solo es de poner yes, I do, no, I don't. Lo que estuvimos practicando ahora, miren. Aquí está, ¿ves? ¿eh? Easy. Piece of cake, ¿verdad? Good. No sé si alguna pregunta. Ese es todo el examen. No, no, es, no quiere gran ciencia, ¿verdad? No es, gran, no es muy complicado. Así que me lo terminan, por favor. Y mañana ya empezamos con la unidad 3. Ya vamos a la mitad del curso. Lo felicito. Son un grupo muy compacto. Tratan de estar en su clase, a pesar de que muchos manejan o vienen el microbús o llegan tarde o tienen niños. Sí, definitivamente eh, o vienen de trabajar, ¿verdad? Pues definitivamente ustedes son un equipo 10. <ríe> Lo felicito, muy bien. Así que vamos a seguir con la mitad del curso. Me hacen favor de terminarlo. El, el examen 1, 2, no, perdón, la, el, la unidad 1 y 2. Y el examen de Milton, ¿verdad? Muy bien, voy a pasar lista y me voy a quedar solo con una, con una un. Ok, Alessandro. Good night, teacher. Ok, Bye. good night. Yvonne. Good night, teacher. Good night. Bye. Night, night. Eh, Débora. Good night, teacher. Good night. El, eh, Delia. Good night, teacher. Bye, bye. Edwin. Good night, teacher. God bless you. Lupita. 
Mándame un mensaje, si no se siente bien, Lupita, ahí. No hay problema. Eh, Erika. Good night. Good night, Erika. Bye, bye. Present eh, teacher. Good night. Ah, okay, good. Thank you. Bye, bye, Lupita. Eh, Abby. Bye. Bye, bye. Elizabeth. Bye. See you. Eh, Jonathan. Good night, teacher. Good night. Later. Jose. Yeah. Night, teacher. Ok, sigue la manejada, ¿verdad, José? Tengan cuidado. Sí, aún, aún. Sí, pues sígale, sígale. Bye, bye. Eh, Naum. Naum. Present, present. Okay. No se me va a desconectar, me espera. JC. Good night, teacher. Night, night. Minor. Good night. Good night. God bless you, Melba. I'm here. Good okay. night. Thank you. Bye bye. Monica. Bye. Good night, teacher. Bye bye. Nicole. Good night, teacher. Bye bye. Oscar. Good night, teacher. Good night. Yaritza. Yari. Me pone el mensaje, Yari. Okay, good. So welcome now. Good night, teacher. Ah, good night, Jari. God bless you. Good night, teacher. Okay. Eh, no se me vaya a ir. Ah, Robert. Thank you, Robert. Bye bye. No lo había mencionado, Robert. Perdón. No, no, no. Sorry. Excuse me, Robert. See you tomorrow. Robert. See you tomorrow. Okay. Entonces me quedo con Naum. Naum, si gusta enciende su cámara. Queremos estar en San Francisco. <laughs> Ok, teacher. Muy bien. ¿Qué le ha parecido la clase, Naum? Muy interesante. Ah, muy bien. Este... ¿Ya había estado usted en, en clases virtuales, Naum? No, nunca. No, ¿Su primera vez? No, primera vez. Ok, pero clases presenciales, obviamente que sí, ¿va? Ni tampoco, no, es que es primera vez, sí. Primera vez. Sí, ¿Desde este... cuándo no recibe inglés, pues? ¿Desde cuándo no recibe inglés? ¿Desde bachillerato? Desde bachillerato. Bueno. Seguí pescando, es que he ido ahí. No, no, pero, pero usted contesta bien. Sí, usted tiene Algunas lógica. Cosas. No, no, está sí, magnífico. Este, trata la manera de ir ahí. Lo felicito. En, en, en la jugada, de, viendo a los compañeros también. No, no, y, y gracias porque a veces necesito que me apoyen ahí, ¿verdad? Me quedo en el aire a veces, pregunto y ahí salen aún a ayudarme, ¿verdad? Así que gracias. <risa> Gracias, profesor. Sí. Ok. ¿Al, ¿Algún tema que, que, que le cueste? ¿O algo que quisiera pues, que le explicara a usted personalmente? Este, como le digo, eh, no, este, desde bachillerato no he recibido clase ninguna de inglés, ni presencial, ni virtual, sino que hasta hoy que me decidí ah, pues lo de poderlo realizar. Sí, y este, con la intención de poder este, iniciar de cero, ¿verdad? Pero sí. como el concepto de cero, creo que cuando nos, nos inscribimos, lo hacemos creyendo que vamos a empezar a armar palabras, la, el significado de cada una, y, y hasta el momento ya no nos dice nada que ver, ¿verdad? Sí. Porque ya... O sea, ahí, es que, en... vaya, Nahum, per, perdón si le interpreto, déjeme ver. ¿Quiere decir que le parece un poco difícil el curso? Sí, podría decir que sí. Sí, sí. sí porque... Pero, a pesar de eso, ¿ha llenado sus expectativas? ¿O, o sí. cree usted que anda perdido? Así que... No, ha ¿Cómo? llenado mis expectativas. Ah, muy bien. Ha llenado mis expectativas. O sea, que usted esperaba sí. una clase más sencillita. Más sencilla, sí, sí, sí. La bueno, verdad San que Maquion, sí. Vale. San Maquión de estar preguntando la cada rato. Sí, sí, porque... así es. Pero sí. que igual entiendo de que... Este, también es la oportunidad de que yo me, me ponga más, más a la viva, como dicen. No, no, correcto, sí. Ajá. Bueno, entonces, Ajá. quizás no es algo en específico, sino que es todo en general, ¿verdad? Pero eh, le voy a hacer un pequeño repaso. Vaya, hemos visto el alfabeto, el verbo to be y el presente simple, tanto oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿De todo eso hay algo que le cueste todavía o ya lo entendió? Las, las, los verbos, más, más o menos, el hacer preguntas y, y cómo se contestan, ¿verdad? 
ya, ya más o menos agarró el hilo de cómo se conoce. Sí. Sí. No, vale. Y de ahí los, los, los números, este, el alfabeto, el alfabeto, eh, los colores, Ajá. <ríe> eh, la hora. Pasa? La hora. Bueno, sí. Ya. No, la hora sí cuesta un poquito, les soy honesto, cuesta un poquito. ¿sí? Ya, más bueno. o menos el poder hacer saludos. Este, por momentos sí me cuesta este, digerirlo, pero, pero sí. Me puedo una, dos, que tres. Vaya, y ya cuando esté en nivel dos y tres, ya, ya los teachers ya no hablan nada de español, así que ahí tiene que darse duro con todo. Yo porque, sí. para que no anden tan perdidos, les hablo un poquito de español, ¿verdad? Pero los demás compañeros, ahí van a socar la pita en el básico dos, ¿verdad? Así que, póngase listo. Y ya Mire. son los cuatro módulos, nos faltarían, ¿verdad? Eh, son seis. 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 Sí, seis. Y, y vamos por el tercero. No, no, vamos por el primero, ¿no? Primero. Ah, es que la, la, las unidades son las... Sí, es que, vaya, son seis cursos de básico y cada curso tiene cuatro unidades. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a iniciar la tercera unidad. Ah, ok, ok. Del nivel uno, ¿sí? Entonces, estamos todavía verdecitos, ¿verdad? Así que no sí, se preocupe, no se preocupe, que va a ir agarrando el hilo, ¿sí? Pero como siempre, alegría. le doy consejo, es ver películas en inglés, escuchar canciones en inglés también con las letras. Eh, si se puede meter a YouTube, hay audiolibros en YouTube en inglés, audiobooks, es magnífico para aprender inglés. ¿sí? Audiobooks. Audiobooks, sí, solo metas a YouTube y le pone en inglés, va, audiobooks. Okay. Ahí le van a aparecer libros como Tom Sawyer, El Principito, eh, le va a aparecer eh, los, los cuentos de, de, de terror de Edgar Allan Poe, yeah. etcétera, etcétera. Así que hay, hay mu mucho material. ¿Tiene Netflix? No, oh. no, no tengo Netflix. Bueno. Tal vez siga a contratar, pues, para la princesa también, ¿verdad? Para que prenda ella también inglés. Sí, ahí, ahí no estamos. Uh, este, uh, hello. What's your name? What's your name? Hello. Hello. What's your name? What's your name? Eli. 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 Hi, Eli. Bye. 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 Ok. Sí, ahí, está, ahí estamos, profesor, haciendo las, las, las cachitas en familia. No, mire, sí. Y, y, y cable sí tiene, cable. ¿Qué? Ah, vaya. Este, hay no, un... cable no, internet sí. Solo internet. Eh, bueno, entonces puede meterse. Por... La vez pasada le sugerí unos sitios de internet. No sé si usted lo buscó. Sí, por ahí los estuve viendo. Ah, vaya. Igual, hay, uno de, hay uno de canciones, solo canciones, es un juego. Es estas, a sí, mí por fascina, ahí la estoy. A mí me fascina ese sitio, buenísimo. ¿sí? Sí. Y, el, y el primero que le recomendé es, es de sitio de sitio. Ahí aparece todo, la pronunciación, lectura, escuchar, leer. Y ese es un buen sitio también, el, el otro que le recomendé. Así que... Bueno, ya que tiene internet, pues le recomiendo que, que practique, ¿verdad? Eso sería, okay. eso sería todo, entonces, Naum. No sé si tiene alguna pregunta extra. No, no, no. ninguna, teacher. Seguro. Nada más, darle las gracias por el tiempo. No, no, usted, que le pasa, así, con alguno como usted, <ríe> a uno le hacen la vida fácil. <ríe> así gracias, que cuando, teacher. Cuando haya preguntas o algo que no entienda, ahí estamos en la orden, en, en el WhatsApp, oiga. Ok, teacher, está bien. Okay. Muchas gracias y feliz noche. Ok, bye bye.